，珠儿，不知为什么，侍卫们将咱们严醒宫围起来了。走。这是怎么回事？于妃娘娘，奉皇上旨意，有话要问您。有话就问，何必这么大阵仗？再说，后宫的事，分属中宫管辖。皇后娘娘知道了吗？奴才要问的，就是皇后娘娘的事儿。问。那，奴才就斗胆了。于妃娘娘，皇后娘娘的十三阿哥，一出生就为人所害，是不是您指使的？你说什么？于妃娘娘，您别急呀、啊，奴才这不才问您吗？您怎么就急了呢？本宫有什么好急的？于妃娘娘可知道，田姥姥唯一的儿子田俊死了。凶手就是您的侄子扎奇。皇后娘娘，奴婢方才经过延禧宫，谁知听说于妃娘娘被皇上派人带去慎刑司查问，说是和十三阿哥的事有关呢。皇上查问海兰，皇上怎么会？微臣彻查期间，一直是谨慎小心，没有跟皇上提起过半个字。此事太过蹊跷，三宝，去打听一下。这。你带本宫来这里做什么？这是直接把本宫当罪奴了。其实人证物证都在，未必就少年一句招人。既然迟早是阶下囚。您先住习惯了也好，您说呢？本宫进慎刑司，就是为了要洗清冤屈，没什么好招认的。倒说令妃娘娘怀的是阿哥呢，原来这永寿宫前是这中司门，多吉祥的一个地方啊！是啊，这中司门啊，可是百子千孙的吉利地儿。夫人这回来啊，我们主别提多高兴了。这娘家人进宫陪产的荣耀，可不是人人都有的。知道，都知道，这不是一阵风似的不就来了吗？生怕耽误了令妃娘娘。令妃的额娘什么品性也没有。也大摇大摆进宫了呢。这宫里接连没了孩子，令妃这一胎，倒确实宝贝些。再宝贝，也不过是个妃子的孩子呀。别瞎说。令妃这一胎若是平安，皇上心里好受，皇后娘娘也好过些。于妃娘娘进了慎刑寺，皇后娘娘能好受吗？娘娘这几日光是做金幡也不说话，荣姑姑，你说皇后娘娘到底是怎么想的呀？于妃娘娘不会是真的害了咱们十三阿哥吧？娘娘，奴婢是想，现在旁的不说，于妃现在在慎刑司里，您看您要不要去求求情，好歹别让于主在里面受苦。在无定论之前，皇上是不会让海兰吃苦的。那就好。慎刑司来的供词你怎么看？
要说余主会害咱们十三阿哥，奴婢自然不信。可这慎刑司，一日一份证词送着，众口一说，奴婢心里难免会生出一些疑影来。你都生出疑影了，更何况旁人呢？奴婢是怕，万一奴婢信错了，对不住咱们十三阿哥。奴婢也想，这定是有人刻意冤屈余主。可奴婢又实在是想不出来是谁。娘娘，娘娘，皇上，皇上来了。皇上看皇后娘娘是极寻常的事。你这么高兴，外人看见，还以为皇后娘娘真的遭冷落了。是，姑姑教训的是，是奴婢一时欢喜过了头。下去吧。是。娘娘，奴婢伺候您接驾。臣妾给皇上请安，皇上万安。皇后今日可好啊？有皇上挂怀，臣妾很好。数月不见，皇后仿佛消瘦了不少。臣妾不是一向都是这样吗？啊！皇后这是在做金幡啊？是，皇后娘娘一直在做金幡。做好了就让奴婢送到安华殿去。嗯，果然惊喜啊！这是做给永景祈福的，自然惊喜。皇后娘娘日夜赶制经幡，昨儿有些咳嗽了。奴婢给娘娘备的茶，是下火的金线菊茶。皇上，给朕上的可是暗香汤？是，御茶房别的可以，若论这暗香汤，想来。是比不过易坤宫的，到底是皇后娘娘的一点慧心，且如今春燥，喝暗香汤润肺生津，只是怕皇上怪咱们准备的不合时宜。这是心意吗？哪有什么合不合时宜的？果然晴天赋予，朕真心想念你这碗暗香汤的滋味。永景离世后，朕一直记挂着你，可总是跨不出一步来见你。嗯，朕本以为咱们的永景
是被天师害死，却没想到，有可能是被于飞假借天师之手暗算。天师之子田俊死于家中，下手灭口的是于飞的侄子扎奇。臣妾敢问皇上，扎奇为何在事发的时候不动手，偏偏要在这个时候杀呢？是你让凌云彻出宫查访此事的吗？是。臣妾一直觉得田氏报复之事有人指使，所以就派领侍卫出宫查访。据扎奇所言，他正是被凌云彻与田俊的往来惊动，才在于飞的指使下痛下杀手。而扎奇也招了，是于飞拿银子。贿赂天师，故意使你的台位不正，延长了产程，才害死了永清。皇上，臣妾是不明白的。即便有扎奇的供词，于飞为何要害永清？看了扎奇的供词，朕也在疑虑。于飞虽然不得宠，但却一直安分。皇上是知道于飞的好的。于飞不争宠，尊荣和位分，还有赏赐，都不是他想要的。那他想要的，究竟是什么呢？朕的皇子中，就属永琪最出类拔萃。难道他是看到朕偏疼永琪，才要杀害朕的祥瑞之子，而为永琪铺路吗？皇上，于飞与臣妾相伴多年，他如若想要害臣妾的孩子，比谁都有机会。他如若忌惮嫡子，早就可以对永琪下手，何必等到永锦呢？臣妾久居宫中，与于飞并肩扶持，臣妾相信于飞不会害臣妾的孩子。如意啊，朕年少的时候也很相信身边的人，但皇阿玛冷落，皇娘私心，兄弟争宠，妹妹疏离，就连朕的嫔妃，还有孩子，都各怀鬼胎，甚至还要行刺朕。所谓的信任，不过是镜花水月罢了。臣妾明白皇上的反忧。只是田氏一事，就算人证物证俱全，臣妾也还是有疑心的。田氏母子已死无对证，扎奇是于飞的侄子，可并不见得对于飞忠心。他若是忠心，便会咬死不说；他倒是一用刑，便吐得一干二净。像这样的人，用许多方法。都可以让他说出违心的话。皇上，事已至此，但求彻查，不要冤枉了任何一个人。看来皇后还是相信于飞的。你放心，朕一定会给咱们的孩子一个交代的。到了用晚膳的时候了，不如朕留在翊坤宫里，陪你一块用膳吧。皇上，六公主夭折之后，尹妃一直想要一个孩子。皇上若得空。皇后垂爱六公，果然贤德。
，皇上这么长时间没过来，也先向您迈出一步低头了。您这样推走皇上，岂不伤了皇上颜面？为了十三阿哥的伤势，娘娘真要与皇上隔膜至此吗？皇上许久没来，那也是因为十三阿哥的婚事让皇上伤心，皇上不想与娘娘两相伤情。皇上对十三阿哥的父母之心，跟娘娘是一样的。本宫知道他的为父之心。可是自雍卿死后，本宫才知道，纵然有骨肉之亲、夫妻之意，在皇上心里边，也抵不过虚无缥缈的天象之说。皇家历来重视天象，也怪不得皇上。而且当时十三阿哥刚婚事，皇上心里不好受，又听了田氏的污蔑，难免心里过不去，才疏远了娘娘。如今，于妃娘娘的事虽还有蹊跷。但皇上一心要追查，这也是说明，他要给咱们十三阿哥一个交代。本宫知道皇上和本宫一样伤心，想换永锦一个亲命，只是皇上留在本宫心里的结，也是难以消去的。妃娘娘，您多少吃口吧。上头交代了，不必对您格外照顾，所以吃食上难免亏待。不要紧的。于妃娘娘，吴阿哥悄悄来了慎刑司好几次了，他担心您。您一直不招，他们虽然不敢对您动刑，但是只会更加苛待您。本宫劳烦你转达一件事。本宫想要见皇后娘娘。都这个时候了，您还……奴才尽力而为。皇后娘娘，于妃已在慎刑司了。这件事迟早会水落石出的，您要宽心才是。于妃素来厚道，这其中必有误会，等弄明白就好了。哎呦，臣妾听着倒后怕，这人心之坏，防不胜防呀。令妃这话，好像于妃的罪名坐实了似的。哪里，我只是随口一说罢了。皇后娘娘，慎刑司传来消息，于妃想要求见皇后娘娘。怎么求见？难道让皇后娘娘御步踏入慎刑司吗？于妃有谋害十三阿哥的嫌疑，一切交由慎刑司处置。本宫去了也是枉然。是，令妃，你是投胎，有你额娘进宫陪着，也是安心些。本宫这儿有几匹将您织造的绸缎，送给你额娘，让她做几身新衣裳吧。多谢皇后娘娘关怀，额娘进宫来，皇后娘娘便赐了山东巡抚进的东阿阿娇，偏皇后娘娘身子不适，额娘不敢打扰。不能当面谢恩，这事儿啊，额娘一直挂在心上呢。
阿娇久服，轻生意气，望你额娘服下之后对身子有益。臣妾待额娘，谢皇后娘娘。钟佩，你陪本宫去安华殿吧。是。你们各自都回宫歇着吧。臣妾告退。这御花园可真够大的，这么漂亮，这皇上他们可真会享福啊！哎呦，这得几辈子修来的。哎呦喂！你瞎了狗眼了，敢撞本夫人？夫人，奴婢刚才没有碰到您，是您没站稳撞到奴婢的。你是哪家的宫女？你冲撞了本夫人还敢顶嘴？你的眼珠子挂在脸上干嘛使的你？奴婢是婉嫔娘娘的宫女，夫人都是奴婢不好，是奴婆没有扶稳了您。等着我再给你算账。婉嫔是谁呀、啊？这嫔大还是妃大？当然是妃大。奴婢大还是夫人大？您大。我仗着有人给你撑腰呢，你个小贱蹄子，你敢在这跟我？额娘，你嚷嚷什么呢？是顺心啊，赶紧回去伺候婉嫔吧，不打紧的。是。你，额娘，我等着你。婉嫔是个老实人，您就别和她的宫女过不去了。我这是看着你的面子，我才饶了她。额娘，这在宫里。是娘娘。哟，这是皇后赏的，挺好看的。就是颜色老了点儿，给额娘合适。这就是皇后娘娘赏您才致心意的，真的。皇后娘娘心眼还挺好的，就是抠了点儿，赏这点儿才够做几身衣裳的呀。额娘啊，您要嫌不够，我宫里还有，走吧。哎哎，你个小贱蹄子，刚才都怪你，我掐死。额娘啊，您来了有几日了，怎么说话还粗声大气的？以为在自己府里呢？这你肚子怀着孩子，额娘这说话自然胆气壮啊。<笑>这搬来京城可住的习惯，城东的房子若窄了，我再给您换一套。三进三出的院子挺好的，就是这伺候人的下人，这粗手笨脚的，这。燕婉，这都是皇上赏的吧？刚刚娘娘不在，这些都是皇上派人送过来的。啊，燕婉，挑些你喜欢的留着，剩下的额娘都拿去吧。哎哎哎！哟，这是什么好东西呀、啊？这摸着冰凉，闻着怪香的啊。这个呀是西洋来的香水，从前只给皇后宫里，如今我们宫里也得了。西洋的东西可是金贵吧？哎呦，额娘，您慢着点，这熏得我脑仁疼啊！你不喜欢啊？那额娘拿回去就是了。额娘啊，您这眼皮子也忒浅了吧？这皇上三五日便有赏赐，有什么可高兴成这样的吗？额娘八辈子都没见过这种富贵，怎么着？你还嫌额娘眼皮子浅了是吧？瞅不起你额娘了是不是？我告诉你，没有额娘，能有你这泼天的福分吗？好好的孝敬额娘，拉吧拉吧你兄弟啊！微臣凌云彻，请皇后娘娘安。起来吧。皇后娘娘，微臣继续彻查，曾经扎起出入过一次魏府，而且跟令妃娘娘的弟弟左禄喝酒赌钱。令妃的兄弟。嗯。不过微臣只见过一次，并没有什么确凿的证据可以证明什么。请皇后娘娘放心
，微臣一定彻查到底，弄清楚扎起和左路之间的关系。不用了，你已经为本宫查的够多了，你还要在皇上身边当差，这件事儿本宫安排别人去查。多谢皇后娘娘，那微臣先行告退。娘娘，林大人如此精干，为何不让他查了？凌云彻却是妥当之人，只是这事儿涉及到魏彦婉和他的兄弟，凌云彻又是和他们一块长大的，就不要为难他了吧。奴婢明白了。还是娘娘心细，去把李玉和江雨斌找来。额娘，你慢着点儿。燕婉，你弟弟左路已经到了说亲事的年纪了，你得给他找一个当官又有钱的亲家。额娘，<笑>您让左路啊也学些本事。别成天打着令妃亲弟的名号游手好闲，之前还跟于妃那个没出息的侄子扎吉一起喝酒赌钱。你弟弟他还不是为了你，不是你额娘。好了好了，不说了，眼下你这肚子里这位最要紧，<笑>真是越丑越爱，<笑>这肚子尖尖的。跟我当年怀左路一样，准是个阿哥。额娘，难道你眼里只瞧得见儿子吗？在家里的时候盼着弟弟是这样，如今盼着我也是这样。额娘，这不也是为了你好吗？有位皇子，你才能站稳脚跟儿，生个公主，那有什么用啊？哪怕我这胎生个公主，我也能再生出个皇子来。哎呦，哎呦，这孩子只顾着踢我。哎呦，我的好娘娘哦，你可得小心点儿。这数不尽的荣华富贵呀、啊，都在这位身上呢。我亲亲的小祖宗，等你一落地，你额娘说不定就是皇后了。额娘，别胡说。我没胡说。我找东门最有名的仙师给你算了，他说你是皇后的命。他还说什么了？定是哄了您不少银子吧？仙师说了，你是有孕无命，那皇后啊是有命无孕，他这皇后能不能当到底呀？还两说着呢。额娘，这不是好话呀！您真是糊涂了。糊涂什么呀？只要你能当皇后，命啊、运啊都不怕。仙师说了，皇后的运数现在已经低到底了，只要你再加把劲，就能把她拉下来。这宫里最忌讳这些事儿了，你怎么敢？这不是没外人吗？行了行了，额娘不说就是了。夫人。这时候也不早了，该用晚膳了。您看，要不然我跟王禅帮您把这些东西拿回去。对呀、啊，对呀、啊。哎哎,哎，好好，都拿全了，给我小心点儿。燕婉，我先过去了啊。老夫人这脾气也不是一天两天的了，您别生气，犯不着。这嘴上没个把门的，心里也没个成算，要把皇后给拉下来，万一传出去，皇后正好要了我的命。哎呀，老夫人，不也是为了您跟您肚子里的孩子吗？你胆量，我额娘真是为了本宫肚子里的孩子吗？她这瞧啊，能给她带来富贵吧？本宫有这样的家人，便是想有个依靠也难啊。主，您就安心养着吧
，您的依靠在您肚子里呢，与您血脉相连。对了，楚儿，先前晋中公公说，于妃一直不肯招，扎奇受了刑，快熬不住了。这扎奇是为了银子又恨于妃，所以才替咱们做事的呀。他若是反口……反正已经有供词了，告诉晋中，让他看着办。保佑我女儿燕婉平安产下贵子，成为皇后。保佑我女儿平安产下贵子，成为皇后。平安产下贵子，成为皇后。产下贵子，成为皇后。产下贵子，成为皇后。成为皇后，成为皇后。产下贵子。你看清楚了。五谱诅咒是大罪，奴婢不敢隐瞒。你是个聪明人，若真查出来是五谷，你伺候着他，你也跑不掉。李公公，你你一定要救救我！起来吧。你懂得来找我，我就会救你。我不光会救你，明年找个机会，我尽快送你离宫。多谢公公。来，你告诉我，那个布偶是什么样子的？皇上，慎刑司传来消息，扎奇受不过刑，死了。庶奴才多嘴，扎奇死了，可口供一直未改，于妃娘娘也未招认。这事儿，这人证物证，都对于妃不利。即便是皇后信任于妃，朕也不能毫不理会。此事是一件，奴才还另外知道一事，不敢不来禀报皇上。何事啊？前朝疑惑，今日再现。皇上，宫里宫外都闹上巫蛊了。卓儿，累了吧？是啊，这肚子大了，便是走不动了。卓儿，您回来啦！哎，额娘呢？啊，玉壶姑姑说呀，皇后娘娘请生育过的嫔妃和老夫人们过去喝喝茶，顺便说一下生产的事儿。哦，有这样的事儿啊？哎呀，自本宫有孕以来，这嘴就闲不住。坐在这轿子上看着紫禁城啊，跟着走在地上看真是不一样。奴婢没做过软轿，不懂夫人的感受。坐在别人肩上看着红墙绿瓦的特别清楚，走在那地上只能看那石头缝儿。啊、哦，紫禁城风景别样，您呀、啊、就抓紧时间多看看吧。这坐轿的恩典呀，寻常命妇是得不到的。那是。谁让我们家令妃得皇上宠爱呢？您有福气生了个好女儿。嗯。啊，妹子，来拨一把。坐了一路的轿子，这陡然一站呐，腰酸腿乏的。魏夫人，玉壶姑姑是皇上身边的贴身人，请你不伺候人呐。哎呦，妹子，我这不妨事，不妨事。令妃孝顺夫人，事事让您享福了。哎，夫人您抬尊步，这就是怡坤宫了。哦，那是，我那闺女啊，特别孝顺我，她什么都听我的。哎，皇后娘娘在这里边等着我呢。哎呦，真漂亮！原以为令妃娘娘那儿就跟龙宫一般了。没想到皇后娘娘这儿啊，才是瑶池仙境呢，怪不得人人都想做皇后呢。夫人，慎言。
，皇后娘娘等着呢，你快跟我进来吧。哎哎，来，快来！哎呦，这阵仗，真气派，比令妃娘娘那儿气派多了。哎呦，哎，哎呦，魏夫人这边。快跟我来！皇上、皇后万安！哎呦，各位主人万安，贵婿哟！哎，万福，万福，万福！夫人快快行礼，这是宫中，并非民间，万万错不得礼数。哦，礼数，礼数！妾身魏阳氏，拜见皇上、皇后，皇上万安。皇后娘娘万安。起来吧。夫人见面，便这般亲热，真是难得。这二位是？这是尹妃娘娘，这位是纯贵妃娘娘。妾身魏阳氏见过二位娘娘。听闻魏夫人也在京城置办了宅子。和科里叶特氏同住在城东，想必也是经常有来往吧。妾身与于妃娘娘家中并无来往。你们带我来这干嘛？我什么都不知道。走吧，快点。老头，奴才在，带这位爷四处转转。哥，这位爷，我这是皇上的妃子，你们要对我干嘛？哎，别怕别怕，这慎刑司的七十二道刑具啊，那是样样精美。来，我给您介绍一下。李公公带人在宫外干得漂亮，咱们也不能空手而回。对了，宫外抓回的那个左禄在哪？李大人带着官进慎刑司了，正在审问呢。让开。你们来这儿干什么？奉皇上旨意，搜查永寿宫偏殿。放肆！偏殿是本宫额娘的住所，岂能随意搜查？皇上不查令妃娘娘所居殿阁，也是格外有礼。皇上的圣旨呢？若令妃娘娘要是不信，大可亲自去翊坤宫问皇上。皇上在翊坤宫？搜宫是皇后娘娘的意思？无论是谁的意思，令妃娘娘，您护好自己。千万别动了胎气，走。好，搜就搜，本宫看你们能搜出什么来。走，都给我搜仔细了啊！这个东西，夫人可曾见过？这是什么娃娃，做的这般丑？妾身没见过，这般难看的娃娃，有人却觉得送给本宫是最合适不过的。这怎么可能呢？这个布偶上的生辰八字，戊戌年二月初十日，酉时三刻。夫人可知道是什么日子？这种东西，妾身都没有见过。怎么可能知道是什么日子呢？你不知道，朕就告诉你是什么日子，是皇后的生辰八字。这布偶杜甫隆起，扎满银针，是在皇后有孕时施的巫蛊之术。此巫术一可害人，二可伤子，三求断祖绝孙之效。害人伤子已是罪大恶极，断子绝孙，也是要断。皇上的子孙，其心之毒，闻所未闻啊！这皇后娘娘的生辰八字，妾身怎么能知道呢？妾身不知，妾身真的不知。这布偶一共有四个，分别被埋在魏府的东南西北四个角。这些布偶呢，就是皇上派人在你的府中搜到的。魏府
？没有没有，这种东西都是贴身藏的，怎么可能埋在府？是吗？金城公公，您这是要去哪儿啊？皇上有旨，没旨，任何人不得出入。明白，我是去看看什么时辰了，好给皇上上上点心。皇上没船，咱们还是候着吧。您说呢？是。自然，自然，自然。你们都听着啊，没有皇上的旨意，任何人不得出入。是是。本宫不知如何得罪了夫人，竟被如此诅咒，至此未见天日，又有何辜？魏夫人是要害了皇上的子孙才欢喜吗？夫人莫说不知皇后娘娘生辰，今岁皇后千秋节，夫人托令妃送的贺礼还在库房中呢。难不成这贺礼是假，蓄意诅咒才是真啊？妾身冤枉，皇上明鉴。扎七曾经去到你府中，和你密谋陷害于妃之事。他曾亲眼看见你制作布偶，扎上银针施法，埋于府中四角，诅咒皇后与皇子。难道他还能冤枉你不成？这天杀的扎七，这个混账，在我府上混吃混喝也就罢了，他还满嘴胡说八道。我什么时候扎针做布偶，埋在我府中四角了？给我添大的胆，我也不敢呢，皇上。这扎奇呀，是先魔府中有宠，他为他姑母于妃不平，所以他陷害妾身。魏夫人，先前您还说和科里叶特氏并无来往，扎奇又如何去您府上混吃混喝了？皇后娘娘方才直问你是否与科里叶特氏府上有所往来，你想都没想便说你与于妃府上并无往来。可见你所识所知的克里叶特氏，唯有于妃母家而已。你这前言不搭后语，还敢抵赖说你不识扎奇？皇上，这扎奇已经死了，可他的话都是陷害妾身的，什么巫蛊，什么陷害于妃娘娘，妾身不知道。扎奇替他姑母杀人灭口，串通接生姥姥田氏，杀害十三阿。扎七都已经招认了，与你商议过此事。崇贵妃娘娘，那扎七就是吃酒赌钱的混混，他的话你怎么能信呢？这贪污皇亲那可是大罪。皇上，妾身向神明取咒，我从来没害过皇后娘娘、于妃娘娘和十三阿哥。皇上，巫蛊之事出于魏宅，何人可以冤屈？扎七出入魏府，也是有人亲眼所见。另则，在魏府搜出来的金银珠宝，大多出自宫中，可见令妃虽身在宫中，却与家中往来密切，保不齐，她也参与了此事。皇上，可怜天下父母心，魏夫人与皇后娘娘、于妃并无冤仇，还不都是为了令妃？若说此事，令妃能撇清关系，臣妾。也不相信。给我搜，都搜仔细了啊！快点，把那个柜子打开。是怎么回事？东西都倒出来。啊！快点。我我也不知道。啊！主啊，这可是巫蛊，是死罪！你给我闭嘴！宁娥娘敢在宫里动巫，真的是不要命了。不会的，我额娘不会这么蠢的。李公公已从魏府搜出了四个，胆敢诅咒皇后。真的是不要命了，走！不行，我要去见皇上，去见皇上，走！皇上，臣妾派了凌云彻带左路入宫查问，想来也快有结果了。左路，皇上。左路年幼无知，经不得惊吓。
，只怕他胡言乱语，误了圣上的耳朵。胡话也是话，朕倒要听听，他能说出什么。皇上，皇上，皇上，林大人到了，让他进来。这。微臣凌云彻，给皇上和皇后娘娘请安，给各位主子请安。紧要紧的说。是。皇上，这是左路的公子，请皇上过目。什么鬼画符？皇上，左路这个人没有什么学识，大字也不认识几个，所以自己。歪七扭八，毫无文理，只能写个大概。凌云彻，你对左路动刑了是不是？凌云彻，你这个臭小子你！韦夫人，不得无礼。皇上，左路一进慎刑司，便吓得尿了裤子，他什么都招了。微臣也问了几句，巫蛊之事，是女流之辈所为。他确实不知道，但是，他与扎奇喝花酒赌钱，还听扎奇说对于妃娘娘有不满。他们喝完酒之后，扎奇还说，要杀了田俊。这些事都说得有板有眼，想来，不会有假。和扎奇在一起，我早就受过左路了，少结交这些狐朋狗友。可这不是罪吧？夫人，左路帮您把令妃娘娘给您的银票交给扎奇。还帮您叮嘱扎奇两句话：其一，让扎奇把银票放到银号里，尽快存着；其二，但凡有人要问银票的来源，让他说是于妃娘娘给的。这件事儿，您还记得吗？那又怎么了？难不成于妃给自己侄子银两，还要过一道您和令妃之手吗？还是整件事情原本就是你和令妃所为，栽赃于妃？当然不是。你说不是，可左路说是。看来是左路不老实，咱们还是得对左路用刑啊！皇上，左路冤枉，他什么都不知道。即使他不是主谋，也是帮凶，还有知情不报的隐瞒之罪，也绝不能轻饶。皇上，晋宝公公来了。皇上，这是从魏夫人的住处——永寿宫偏殿佛龛底下搜出来的。小心点！快，快点，快点！皇上，这和魏府搜出来的是一样的。扎了这么多针，这得多恨皇后娘娘啊！古阳师，你还有什么话可说？皇上。魏府那四个不是妾身做的，魏夫人，这不是妾身做的，皇上，快，落脚落脚，慢点，慢点，快快快，都给本宫让开，让开，让开，皇上在里边等着呢。锦州，你们说，仔细商量太紧。我，我和娘娘，我和娘娘。夫人快守不住了，您弟弟也照着您和夫人拿着银票给扎奇存到银行去栽赃于飞的事儿。那我就知道他靠不住，我娘非要让他办事。还好，还好他知道的不多。夫人还在里边，他一个妇人经不住吓的。皇上皇后这么个茶饭，迟早得露出您来。您可得先把自己摘干净了。那那本宫该怎么办呀、啊？管他娘的，舍出别人保自己呀、啊。保自己，那不是别人呀，那是本宫的额娘和弟弟。你当他们是亲人，他们当您是摇钱树。您快进去吧，记住，是个金体，自个儿含冤。您得让皇上可怜您，可怜您腹中的龙胎呀。您可不想被一棍端了吧？令妃娘娘，您慢着点，您当心龙胎呀！额娘，令妃娘娘，额娘，您为何
也要背着女儿做出这种不堪之事呢？啊，额娘。女儿真不能相信，你到底为何要诬陷于飞，害死皇后娘娘的孩子啊！叶婉妮，额娘你糊涂了，您这么做，连个女儿不说，更会害了左路啊！额娘，左路还小啊，皇上皇后都在这儿呢，您这要是做了什么，就认了吧。主儿，您可千万别动了胎气，您肚子里可还有龙胎呢。额娘，想想左路。千万别再糊涂了，额娘。皇上，是妾身糊涂，是妾身的罪过。你有什么罪过？这一切都是妾身的罪孽。皇上明察秋毫。妾身无可抵赖，可这件事和左路、令妃娘娘无关。令妃娘娘身怀六甲，妾身做的这些事情她都不知道。左路更是蒙在鼓里，他是个糊涂虫，只听妾身的话，他什么也不知道。本宫与你无冤无仇，你为何要这么做？若是令妃，倒有争宠作孽的嫌疑。令妃争宠，她拿什么跟你们争宠？她就是个窝囊废，要不然也用不着我这个老太婆替她操心。咱们出身卑贱，可你也不能由着他们瞧不起你，处处作践你，欺负你。你几度失宠，也是皇后使的手段。你就是个软蛋，你就是个蠢货，你能咽得下这口气，为娘咽不下这口气。放肆！令妃得宠失宠，跟皇后和十三阿哥有何干系？你自己生性狠毒，偏要扯上旁人。于妃也是受你指使所害，本宫倒不相信你有这个本事，勾连内外。皇上，一人做事一人当。扎起是妾身指使，玉妃娘娘是妾身所冤，皇后娘娘和她肚子里的孩子是妾身买通田姥姥所害，这些都是妾身做的，妾身甘愿付出。可是，皇上，这件事与妾身的儿子做了无干，也和玉妃娘娘无关。皇上。额娘，额娘，额娘，婆罗恭维者，须得严惩。贵阳师谋害皇嗣，即刻拖下去，赐毒酒。这。皇上饶命啊！皇上。起来。皇上。叶婉，叶婉，主。皇上，令妃动了胎气，怕是要生了。令妃即将临盆，先把孩子生下来，再继续查问。皇上，皇上，我们的皇子。令妃，你要是心虚害怕，宫中的孩子生不下来，朕饶不了你。臣妾冤枉啊！带令妃出去。主，你慢点。保重。主，这是姥姥马上就到了。放心，王朝，主，你坚持住。我传了呀，快去推一推。我我这就去。主，小心，小心啊！小心。皇子，一切就会有转机的，主。快快，马上回宫！快，主坚持住，坚持住，主，主坚持住。主，皇上，那臣妾去慎刑司，把于妃接出来了。于妃无端，受此冤屈，是该皇后亲自迎接，才可平息流言。是，主，主，坚持住，主，慢点，叶凡，叶凡，叶凡，叶凡，叶凡，金主，主，叶凡在往日的
情份上，你就让主人和魏夫人再多说两句吧，求你了，求你了，求你！好吧，不过你们可得快着点，否则我们的脑袋也得丢了。让他们道个别吧，怪可怜的。好的，放手。对不住你，女儿没有保全你。你为了你自己，连亲娘都可以要挟。早知道女儿靠不住的，错路是咱家唯一的难定，唯一的血脉。你给额娘记着，无论如何都会保全错路。护着他，就像护着你肚子里的这块肉。额娘，我答应你，我不会让你白死的。但我得先保住我自己呀、啊。是你蠢，是额娘蠢。额娘，额娘，我算是看清楚了。用尽手段，不如专心对付一个皇后。是，除去他的孩子算什么？他依旧是皇后，还不如一了百了般的。你一定要夺了他的皇后之位，让他生不如死。令主。可托不得了，你也得留着奴才的脑袋好为您效力呀、啊，夫人，对不住。夜晚，额娘能帮你做的只有这些了。夫人，夜晚，夜晚，夜晚，记住额娘的话。主，夜晚，来来来，主，你起来，主，再见，来来来，起驾，快，坚持住，快，坚持住。主，主，奴婢来了。主，主，月心，主，可以出去了。皇后娘娘在外头等着您呢。我就知道，我就知道，姐姐是信我的。嗯，走吧。姐姐，走吧。姐姐，这些日子你也不太好受吧？撒网捕鱼总比任人鱼肉要好得多。我听叶心学蛇，似乎是为了巫蛊之事。永寿宫巫蛊是真，但终究……也不过是个影子，他们算计了这么多来对付本宫和你，心思之深沉，想来也让人瞠目。只是，枉死了姐姐的一个阿哥，才赔尽了她额娘一条命，真的是太不上算了。方才听令妃和她额娘说话的情形，总觉得这事儿不是她额娘一人所为，令妃绝对不是无辜。这令妃真是心狠，她真心舍得她额娘的命。这事儿必得再查下去，否则对不起永锦。皇后，皇后，天爷，我求求你们了，都睁开眼睛救救我们领主吧，保保佑他顺利生产。求求你，青城公公，青城，怎么样？还是生不下来呀！这老夫人突然去世了，对主打击太大，这一胎怕是难了。投胎是难，往后就好了。往后，谁还敢奢望什么往后？主能生下皇子，保住自己就不错了。少娘。
能生下皇子，就能东山再起。你快进去吧，我自当替皇上在这守着等消息。好好照顾主儿，有主了，令主第一对面顺利生产，母子平安。皇阿玛下令把未央氏的尸身送还本家处置。那那个左路呢？发配边疆戍守，得哪天皇恩浩荡才能放回来。叶心，卓儿，令妃生了没有？说是投胎，不太顺利。哟，听这声儿还没生下来吧？令妃娘娘，奴婢来给您报喜啦！令妃娘娘，令妃娘娘，叶心姐姐，您怎么来了？令妃娘娘，叶心姐姐，您不能进去。错了，这产房血腥啊！我能进，你不能进，在这儿候着吧，啊！不是，不是，您真不能进。令妃娘娘，换水，换水，您就慢一点。令妃娘娘，奴婢给您请安了。哎呦，令妃娘娘，快拿来，奴婢是来给您禀报一声，魏夫人已死。左路发配边疆戍守，哎呀，真是可怜呐、啊！一个好好的老夫人，死了都没人送终，一个人孤零零的躺在府里，而且左路能不能活下来都不知道。现在什么？妃娘娘，您听见了吗？滚！你给我滚！那奴婢先退下了，您慢慢生。干什么？把他给我轰出去！慢慢上，主主主，您快出来了，您快请吧。哟，金钟公公还在这儿候着呢，你慢慢等着吧。这里头啊，一时半会儿生不出来。我先走了啊。金钟公公，您都等了一宿了，你要不歇会儿啊？您喝点茶也行啊。金钟公公，别儿去。快了，快了！生了，生了，生了！我们来日的指望落地了。哎，我们来，杀个吧，杀个吧！哎呀，累死我了。忙活了一天一夜，令妃娘娘出了大红了，结果还是个公主。公主，嗯，公主也好，公主也好，公主也好，只要能平安生下来，娘娘大红止住了吗？总算勉强止住了，可令妃娘娘也伤了身子。怎么就伤了身子呢？哎，令妃娘娘，因这场大红出的不轻，宫体受损，恐怕两年内不能再遇喜了。否则，勉强生育，孩子也会因体弱而难保啊！先不管什么两年后了，先保住眼下再说吧。嬷嬷，您快进去了，辛苦了，好好照顾令主。公主，公主，公主也好，公主也好。